Willkommen bei Alexandria, wo Geschichte, Mythologie und Kulturen durch Hörbücher lebendig werden. Bitte abonnieren Sie, hinterlassen Sie ein Like und kommentieren Sie, um uns zu unterstützen. Willkommen zu Kapitel 6, unserer Alexander der Große Hörbuchreihe, eine Saga von Eroberung und Strategie, zum Leben erweckt durch die fesselnde Adaption von Jacob Abbott. In diesem Kapitel, betitelt Niederlage des Darius, sind wir Zeugen eines Wendepunkts in der Geschichte Alexander des Großen, eines jungen makedonischen Königs, dessen Ehrgeiz und militärisches Geschick die antike Welt bereits umgestaltet haben. Während sich das Kapitel entfaltet, tauchen wir ein in die Konfrontation zwischen Alexander und Darius, dem Herrscher des weiten Persischen Reiches. Anfangs unterschätzte Darius die Bedrohung durch Alexander und versammelte hastig eine große Armee, ein Spektakel der Macht und Pracht. Seine Streitkräfte, eine Mischung aus verschiedenen Nationalitäten und Söldnern, einschließlich Griechen, bereiten sich auf einen monumentalen Zusammenstoß mit den disziplinierten makedonischen Truppen vor. Also lehnt euch zurück und lasst uns in die Vergangenheit reisen, um Alexanders Spur durch Kleinasien zu folgen. Nun lasst uns Kapitel 6 beginnen und die Fortsetzung eines EPOs bezeugen, das Generationen gefesselt hat. Kapitel 6 Niederlage des Darius vor Christus 333 Bisher hatte Alexander es nur mit den Leutnants und Generälen des persischen Königs zu tun. Zunächst nahm Darius den Einmarsch in sein großes Reich durch einen solchen jungen Burschen, wie er ihn nannte, und mit einer so kleinen Armee nicht ernst. Er befahl seinen Generälen in Kleinasien, den törichten jungen Mann zu fangen und ihn als Gefangenen nach Persien zu schicken. Aber als Alexander die Kontrolle über ganz Kleinasien übernahm, erkannte Darius, dass er nicht unterschätzt werden durfte. Darius sammelte eine riesige Armee und marschierte persönlich aus, um den Mazedoniern entgegenzutreten. Nichts konnte die Großartigkeit und den Prunk seiner Vorbereitungen übertreffen. Es gab viele Soldaten aus verschiedenen Ländern, darunter viele Griechen aus Kleinasien. Einige Soldaten kamen aus Griechenland selbst und wurden Söldner genannt, was bedeutet, dass sie für Geld kämpften und bereit waren, jedem Dienst beizutreten, der gut zahlte. Es gab sogar griechische Offiziere und Berater in Darius' Familie und Hof. Einer von ihnen, Charidemus genannt, verärgerte den König, indem er seine Meinung äußerte, dass all die großen Vorbereitungen des Königs für eine Schlacht mit Alexander sinnlos seien. Charidemus sagte, Vielleicht gefällt es Ihnen nicht, dass ich ehrlich bin. Aber wenn ich es jetzt nicht sage, wird es später zu spät sein. Diese große Parade und extravagante Darstellung zusammen mit der immensen Anzahl von Männern, könnte ihre asiatischen Nachbarn einschüchtern. Aber solche Vorbereitungen werden wenig Wirkung gegen Alexander und seine Griechen haben. Ihre Armee glänzt mit Purpur und Gold. Nur diejenigen, die es gesehen haben, können ihre Pracht wirklich schätzen. Jedoch wird sie keine Chance gegen die gewaltige Stärke der Griechen haben. Ihr Fokus liegt nicht auf bloßen Darstellungen, sondern darauf, die Wirksamkeit ihrer Waffen zu gewährleisten und die notwendigen Fähigkeiten und Stärken zu entwickeln, um sie effizient zu nutzen. Sie haben kein Interesse an extravaganten Dekorationen oder daran, sie als wertvolle Beute zu betrachten. Sie sind stolz auf ihre Fähigkeit, ohne Luxus und Bequemlichkeiten zu leben. Sie essen einfaches Essen und schlafen nachts auf dem Boden. Sie sind immer tagsüber in Bewegung. Sie begegnen Hunger, Kälte und verschiedenen Arten von Exposition mit Stolz und Freude. Sie haben eine starke Verachtung für alles, was Schwäche oder Weiblichkeit im Charakter ähnelt. All diese Schau und Zeremonie mit unwirksamen Waffen und unfähigen Männern sie zu nutzen, wird nutzlos gegen ihre unbesiegbare Tapferkeit und Entschlossenheit sein. Und das Beste, was sie mit all ihrem Gold, Silber und anderen Schätzen tun können, ist es wegzuschicken und gute Soldaten damit zu bekommen, wenn denn Gold und Silber sie überhaupt bekommen können. Die Griechen waren es gewohnt, energisch zu sprechen und zu handeln. Aber Charidemus bedachte nicht vollständig, dass die Perser solch direkte Sprache nicht gewöhnt waren. Das missfiel Darius sehr. In seinem Zorn verurteilte er ihn zum Tode. Charidemus sagte, 
Sehr gut, ich kann sterben. Aber mein Rächer ist nahe. Mein Rat ist gut und Alexander wird dich bald für deine Nichtbeachtung bestrafen. Die Armee von Darius wird sehr groß und prächtig beschrieben, als sie ihren Marsch vom Euphrat zum Mittelmeer begann. Die Perser verehrten die Sonne und das Feuer. Über dem Zelt des Königs gab es ein Bild der Sonne aus Kristall, so aufgestellt, dass es von der gesamten Armee gesehen werden konnte. Sie hatten auch silberne Altäre, auf denen sie ständig das hielten, was sie das heilige Feuer nannten. Diese Altäre wurden von dafür bestimmten Personen getragen, die in prächtigen Kostümen gekleidet waren. Dann kam eine lange Prozession von Priestern und Magiern, die ebenfalls in sehr prunkvollen Roben gekleidet waren. Sie führten die Dienste der öffentlichen Verehrung durch. Ihnen folgte ein dem Sonnengott geweihter Wagen, gezogen von weißen Pferden, gefolgt von einem einzelnen weißen Pferd, von großer Größe und edler Form, das ein heiliges Tier war, genannt das Pferd der Sonne. Die Stallmeister, also die Begleiter, die für dieses Pferd zuständig waren, waren ebenfalls alle in weiß gekleidet und jeder trug einen goldenen Stab in seiner Hand. Es gab Gruppen von Soldaten, die sich von den anderen unterschieden und wichtige Positionen inne hatten. Sie wurden jedoch aufgrund ihres sozialen Status, Ranges und anderer privilegierter Eigenschaften ausgewählt und befördert, nicht wegen ihrer Tapferkeit, Stärke oder militärischen Fähigkeiten. Es gab eine Gruppe, die die Verwandten genannt wurde, die Verwandten des Königs, oder zumindest galten sie als solche. Da es jedoch 15.000 von ihnen gab, scheint die Beziehung in vielen Fällen nicht sehr eng gewesen zu sein. Sie kleideten sich sehr extravagant und waren stolz auf ihren Status, Reichtum und die beeindruckende Rüstung, die sie trugen. Es gab auch eine Gruppe, die die Unsterblichen genannt wurde. Es waren 10.000 von ihnen. Sie trugen Kleider aus glänzendem Goldstoff, verziert mit Glitzer und Edelsteinen. Diese Männer, so gekleidet, sahen eher aus wie Teilnehmer an einer formellen städtischen Prozession oder Feier als Soldaten, die in einer Armee marschierten. Das Erscheinen des Königs in seinem Wagen glich noch mehr einer Darstellung von Größe und Showmanship. Der Wagen war extrem groß, schön geschnitzt und mit Gold, Statuen und Skulpturen verziert. In diesem Wagen saß der König auf einem hohen Sitz, wo ihn jeder sehen konnte. Er trug eine purpurne Weste mit silbernen Streifen und darüber einen Mantel, der mit Gold und Edelsteinen funkelte. Er hatte einen goldenen Gürtel um die Taille und vom Gürtel hing sein Säbel, eine Art Schwert. Die Scheide des Schwertes glänzte, weil sie mit Edelsteinen besetzt war. Er trug eine extravagante Tiara auf dem Kopf, die teuer und wunderschön gearbeitet war. Sein Gewand, einschließlich der Tiara, war mit glänzenden Ornamenten geschmückt. Die Wachen, die sich vor und hinter ihm befanden, trugen Silberpiken mit goldenen Spitzen. Es ist ziemlich bemerkenswert, dass König Darius seine Frau, seine Familie und eine bedeutende Menge seiner Schätze auf diesem Feldzug gegen Alexander mitbrachte. Seine Mutter, Süsigambis genannt, war mit seiner Familie dabei. Sie und seine Frau kamen gleich nach dem König in ihren Streitwagen an. Dann gab es 15 Wagen, gefüllt mit Kindern und deren Betreuern. Zusätzlich gab es drei oder vierhundert Hofdamen, alle gekleidet wie Königinnen. Hinter der Familie folgte eine lange Reihe von Kamelen und Maultieren, die die königlichen Schätze trugen. Darius begann seine Reise auf diese Weise und bewegte sich langsam Richtung Westen. Schließlich erreichte er die Küsten des Mittelmeers. Er ließ seine Schätze in Damaskus zurück, wo sie unter dem Schutz einer ausreichenden Streitmacht sicher aufbewahrt wurden. Oder das dachte er zumindest. Dann bewegte er sich, um Alexander zu treffen, reiste von Syrien nach Kleinasien, zur gleichen Zeit, als Alexander von Kleinasien nach Syrien zog. Wenn man auf die Karte schaut, kann man sehen, dass das Gebirge, bekannt als der Taurus, nahe der Küste in der nordöstlichen Ecke des Mittelmeers reicht. In diesen Bergen gibt es verschiedene offene Landstriche, wo eine Armee zwischen Syrien und Kleinasien hin und her marschieren kann. 
Nun nahmen Darius und Alexander unterschiedliche Wege. Darius ging ins Landesinnere, während Alexander näher am Meer blieb. Alexander wusste nicht, dass Darius in der Nähe war, und Darius glaubte, dass Alexander sich von ihm zurückzog. Darius dachte, Alexander könnte nicht bleiben und kämpfen, da die mazedonische Armee klein im Vergleich zu seinen massiven Streitkräften war. Er war sicher, dass Alexander zurückging. Es ist immer schwierig für zwei Armeen, die 50 Meilen voneinander entfernt sind, zu wissen, was die andere tut. In der Gegend werden die üblichen Kommunikationsmethoden unterbrochen. Jeder General hat Personen, die nach Reisenden Ausschau halten und versuchen, zu verhindern, dass Nachrichten ihr Ziel erfolgreich erreichen. Aufgrund dieser und anderer ähnlicher Umstände kreuzten sich die Wege von Alexander und Darius, ohne dass einer von ihnen es realisierte. Alexander zog durch die Ebenen von Issus in Syrien und einen engen Pass darüber hinaus, genannt die Tore Syriens. Inzwischen ging Darius weiter nach Norden und erreichte Issus, nachdem Alexander bereits abgereist war. Hier war jede Armee überrascht zu erfahren, dass ihr Feind hinter ihnen war. Als Alexander diese Nachricht zum ersten Mal hörte, war er voller Unglauben. Er entsandte sofort eine Galeere mit 30 Rudern entlang der Küste, den Golf von Issus hinauf, um die Wahrheit der Angelegenheit zu überprüfen. Das Schiff kehrte schnell zurück und berichtete, dass jenseits der Tore Syriens das gesamte Land, das größtenteils flach, aber leicht vom Meer ansteigend war, mit den riesigen Lagern der persischen Armee gefüllt war. Der König versammelte daraufhin seine obersten militärischen Berater und informierte sie über seine Entscheidung, schnell durch die Tore Syriens zurückzukehren und die persische Armee anzugreifen. Die Offiziere waren begeistert, diese Nachricht zu hören. Es wurde nun spät am Abend. Alexander schickte eine starke Gruppe von Spähern voraus. Er sagte ihnen, sie sollten vorsichtig sein, Hügel erklimmen und das Gebiet weit voraus erkunden, auf plötzliche Angriffe achten und sofort Bericht erstatten, wenn sie Anzeichen des Feindes fänden. Als es Abend wurde, folgte Alexander mit der Hauptarmee der vorausgehenden Spähgruppe. Sie erreichten den engen Durchgang um Mitternacht. Einmal unter ihrer Kontrolle hielten sie an. Sie platzierten Wachen auf hohen Punkten in der Nähe, um unerwartete Angriffe zu verhindern. Alexander selbst bestieg einen der Hügel und blickte auf die große Ebene unten. Die Ebene wurde schwach von den glühenden Feuern des persischen Lagers erleuchtet. Ein Lager bei Nacht ist immer ein beeindruckender Anblick, oft ehrfurchtgebietend. Für Alexander muss es bei dieser Gelegenheit extrem ehrfurchtgebietend ausgesehen haben. Leise versteckt in den dunklen, düsteren Bergen, mit seiner kleinen, tapferen Armee unten in den engen Durchgängen, konnte er nur wenige Kilometer voraus die unzähligen Feuer der riesigen feindlichen Armeen sehen, die seinen Heimweg blockierten. Er muss das Gewicht seines Schicksals und das seiner Soldaten gespürt haben, alles abhängig von den Ereignissen des nächsten Tages. Diese Nacht war sicherlich einer der intensivsten und feierlichsten Momente im Leben des Eroberers. Er hatte eine Seele, die ihre Aufregung und Größe genoss. Er war stolz darauf. Und, als ob er die Szene ernster gestalten wollte, errichtete er einen Altar und opferte mit Fackeln den Göttern, von denen seine Soldaten glaubten, dass sie für ihren Erfolg am nächsten Tag am wichtigsten waren. Natürlich wurde ein Ort gewählt, wo das Licht der Fackeln die Aufmerksamkeit des Feindes nicht auf sich ziehen würde. Wachposten wurden an strategischen Punkten platziert, um das persische Lager auf Anzeichen von Aktivität oder Besorgnis zu beobachten. Am Morgen begann Alexander zur Ebene hinabzumarschieren. Am Abend bei Sonnenuntergang waren die Täler und Schluchten in den Bergen um die Ebene von Issus mit einer großen persischen Armee gefüllt, die gebrochen, ungeordnet und verwirrt war. Sie alle drängten vorwärts, um vor den siegreichen Mazedoniern zu fliehen. Die Straßen waren voller Menschen, die Bergpässe waren blockiert, sie schoben und drängten sich gegenseitig und einige fielen vor Erschöpfung und Stress. Darius war auch dort, musste aber seine Mutter, Frau und Familie zurücklassen, weil er schnell fliehen musste. 
Er fuhr in seinem Streitwagen weiter, bis der Weg seinen Fortschritt begrenzte. Dann ließ er alles zurück und wechselte auf ein Pferd, um um sein Leben zu reiten. Alexander und seine Armee gaben schnell die Verfolgung auf und kehrten zurück, um das persische Lager zu beanspruchen. Die Zelte von König Darius und seinem Haushalt waren äußerst prächtig und gefüllt mit Gold- und Silbergegenständen, Behältern, Vasen, Parfümboxen und jedem möglichen Luxus- und Ausstellungsgegenstand. Die Mutter und die Frau von Darius weinten und vergossen Tränen, um ihre schwierige Situation zum Ausdruck zu bringen. Sie verbrachten den ganzen Abend in einem Zustand der Angst und Hoffnungslosigkeit. Alexander, der davon erfuhr, entsandte Leonatus, seinen ehemaligen Mentor, einen weisen und erfahrenen Mann, um ihre Bedenken zu lindern und ihnen so viel Trost wie möglich zu spenden. Neben der Tatsache, dass sie selbst gefangen gehalten wurden, glaubten sie, dass Darius getötet worden war, was die Mutter zutiefst um ihren Sohn und die Frau um ihren Ehemann trauern ließ. Leonatus, begleitet von Soldaten, näherte sich dem Zelt, in dem sich die Trauernden aufhielten. Die Wachen am Eingang stürmten herein und sagten ihnen, dass eine Gruppe von Griechen sich näherte. Dies versetzte sie in große Panik. Sie erwarteten Gewalt und Tod und fielen vor Schmerz zu Boden. Leonatus wartete eine Weile, bis die Bediensteten zurückkamen. Schließlich betrat er das Zelt. Das machte die Frauen noch ängstlicher. Sie baten ihn, sie nicht zu töten, zumindest nicht, bevor sie die Leiche ihres Geliebten sehen und sich von ihm verabschieden konnten. Er sagte ihnen, dass er von Alexander beauftragt wurde, ihnen mitzuteilen, dass Darius am Leben sei, da er sicher entkommen konnte. Was sie selbst betrifft, versicherte Alexander ihnen, sagte er, dass sie nicht verletzt werden sollten. Nicht nur ihre Personen und ihr Leben sollten geschützt werden, sondern es sollte auch keine Änderung in ihrem Zustand oder ihrer Lebensweise vorgenommen werden. Sie sollten weiterhin wie Königinnen behandelt werden. Er fügte hinzu, dass Alexander ihm aufgetragen habe zu sagen, dass er keinerlei Feindseligkeit oder bösen Willen gegenüber Darius hege. Er sei technisch gesehen sein Feind, da er sich lediglich in einem großzügigen und ehrenvollen Wettstreit mit ihm um das Reich Asien befände. Mit diesen Worten hob Leonatus die trostlosen Damen vom Boden auf und sie gewannen allmählich etwas Fassung zurück. Am folgenden Tag besuchte Alexander selbst die gefangenen Prinzessinnen. Er brachte Hephaistion mit sich. Hephaistion war Alexanders persönlicher Freund. Die beiden jungen Männer waren gleichaltrig. Alexander hatte die Weisheit, die erfahrenen Offiziere seines Vaters an der Macht zu halten. Das zeigte, dass Ehrgeiz sein Herz nicht vollständig übernommen hatte, da er eine starke Bindung zu seinem jungen Gefährten hatte. Hepaistion war sein enger Freund und Vertrauter. Alexander tat etwas, was nicht viele Herrscher getan haben, sowohl in der Vergangenheit als auch in der Gegenwart. Er schaffte es, eine tiefe Freundschaft und enge Bindung zu jemandem zu haben, der ihn verstand, ohne dieser Person übermäßige Macht zu geben, die sie nicht bewältigen konnte. Alexander ließ den weisen und erfahrenen Parmenio das Lager leiten, während er den jungen und gut aussehenden Hepaistion mitnahm, um die gefangenen Königinnen zu besuchen. Als die beiden Freunde das Zelt betraten, wurden die Damen irgendwie getäuscht und dachten, dass Hepaistion Alexander sei. Sie sprachen ihn mit großem Respekt und Bewunderung an. Eine ihrer Begleiterinnen korrigierte schnell den Fehler und sagte ihnen, dass die andere Person Alexander sei. Zunächst fühlten sich die Damen verlegen und versuchten sich zu entschuldigen, aber der König beruhigte sie schnell, indem er den Fehler auf entspannte und gutmütige Weise abtat. Er sagte, das sei überhaupt kein Fehler. Alexander sagte, »Es ist wahr, ich bin Alexander, aber er ist auch Alexander.« Die Frau von Darius war jung und schön und sie hatten einen kleinen Sohn, der mit ihnen im Lager war. Es ist schwer zu verstehen, warum Darius ein so verletzliches Kind mit sich in Lager und Schlachtfelder brachte, aber in Wirklichkeit hatte er keine Ahnung von der Konfrontation mit Alexander in einer Schlacht und hatte nicht einmal die geringste Chance einer Niederlage in Betracht gezogen. 
Er sah Alexander nur als einen jungen Burschen, voller Energie und Mut, der eine rücksichtslose Gruppe von Abenteurern anführte. Er glaubte jedoch, dass Alexanders gesamte Armee zu klein sei, um der massiven militärischen Macht, die gegen ihn aufgeboten wurde, zu widerstehen. Er dachte, er würde schnell fliehen, bevor die persische Armee ihm nahe kam. Der Gedanke, dass ein junger Bursche bei Tagesanbruch aus den engen Bergpässen herunterkam, das riesige Lager angriff, das die gesamten Ebenen bedeckte und die gesamte massive Armee in nur zwölf Stunden zum Rückzug brachte, war etwas, das er nie in Betracht gezogen hatte. Der Angriff war wirklich beeindruckend. Alexander hatte etwa 40.000 bis 50.000 Soldaten und nach ihren Berichten wurden mehr als 100.000 Perser in der Schlacht getötet. Viele davon wurden jedoch durch die schreckliche Verwirrung und Gewalt des Rückzugs getötet. Große Gruppen von Reitern ritten durch die engen Pässe, überfuhren und trampelten die Fußsoldaten, die vor ihnen flohen, nieder, was großes Chaos und Panik verursachte. Alexander erfuhr, dass Darius die meisten seiner königlichen Schätze in Damaskus zurückgelassen hatte, also schickte er Parmenio, um sie zu holen. Diese Mission war erfolgreich und Alexander endete mit einer riesigen Menge an Gold und Silber. Das Geschirr wurde zu Geld gemacht und viele der Schätze wurden nach Griechenland geschickt. Darius sammelte eine kleine Gruppe seiner Armee und setzte seine Flucht fort. Er hielt nicht an, bis er den Euphrat überquert hatte. Dann schickte er einen Vertreter zu Alexander, um Frieden vorzuschlagen. Die Nachricht drückte Unzufriedenheit mit Alexanders Invasion aus und drängte ihn zu gehen und mit seinem Königreich zufrieden zu sein. Er bot an, jeden Betrag als Lösegeld für seine Mutter, Frau und Kind zu zahlen. Er stimmte zu, dass, wenn das Lösegeld bezahlt und sie übergeben wurden, und er dann sein Territorium verließ, er ihn als Verbündeten und Freund betrachten würde. Alexander antwortete mit einem Brief, in dem er prägnante, aber bestimmte Sprache verwendete. Er sagte, die Perser, angeführt von den Vorfahren des Darius, überquerten den Hellespont, fielen in Griechenland ein, verursachten große Schäden im Land und zerstörten Städte und Dörfer, was ihnen viel Leid zufügte. Er erwähnte auch, dass Darius selbst geplant hatte, Alexander zu schaden und Belohnungen für jeden ausgesetzt hatte, der ihn ermorden würde. Alexander sagte, »Ich verteidige mich, denn die Götter, die immer das Rechte unterstützen, haben mir den Sieg gewährt. Ich bin jetzt der Herrscher eines bedeutenden Teils von Asien und dein König. Wenn du dies akzeptierst und mein Untertan wirst, werde ich dir deine Mutter, Frau und Kind zurückgeben, ohne eine Zahlung zu verlangen.« und unabhängig von deiner Entscheidung bezüglich dieser Vorschläge, wenn du in Zukunft über irgendetwas mit mir sprechen möchtest, werde ich nicht auf das achten, was du sendest, es sei denn, du adressierst es an mich als deinen König. Am Ende dieses bedeutenden Sieges ereignete sich etwas, das Alexanders Güte und warum er von allen um ihn herum so beliebt war, demonstrierte. Er begegnete vielen Gesandten und Botschaftern aus verschiedenen griechischen Staaten am Persischen Hof. Diese Personen, zusammen mit anderen Gefangenen, kamen unter seine Kontrolle. Nun waren die Staaten und Städte Griechenlands, alle außer Sparta und Theben, die letzte Stadt, die er zerstört hatte, anscheinend in der Konföderation vereint, durch die Alexander unterstützt wurde. Es scheint, dass es in Griechenland eine verborgene Feindseligkeit gegen ihn gab und verschiedene Gruppen hatten Boten und Agenten an den persischen Hof geschickt, um bei Verschwörungen und Strategien zu helfen, Alexanders Pläne zu stören und zu untergraben. Sogar die Thebaner, die zerstreut und ohne Organisation waren, hatten auf diese Weise Vertreter gesandt. Nun entschied Alexander, nachdem er darüber nachgedacht hatte, was er mit diesen Boten aus seinem eigenen Land tun sollte, sie alle als Verräter zu behandeln, außer den Thebanern. Laut ihm war jeder außer den Thebanern ein Verräter, weil sie heimlich gegen ihn arbeiteten, obwohl sie behaupteten, durch formelle Vereinbarungen seine Freunde zu sein. Alexander sagte, »Die Situation mit den Thebanern ist völlig anders. Ich habe ihre Stadt zerstört. Also haben sie jedes Recht, mich als ihren Feind zu sehen und alles zu tun, was sie können, um mich zu stoppen 
und ihre verlorene Stadt und Macht zurückzuerobern. So setzte er sie frei und schickte sie mit Zeichen des Respekts und des Lobes fort. Da die große Armee des persischen Königs besiegt worden war, erwogen keine der kleineren Königreiche oder Provinzen auch nur den Widerstand. Sie ergaben sich nacheinander, und Alexander wählte seine Gouverneure, um sie zu regieren. Er setzte seinen Weg entlang der östlichen Küsten des Mittelmeers fort, ohne auf Hindernisse zu stoßen, bis er in der einflussreichen Stadt Tyros ankam. Während wir das Ende von Kapitel 6 in unserer fesselnden Alexander-Hörbuchreihe erreichen, befinden wir uns am Rande eines entscheidenden Moments in der Geschichte. Unsere Reise mit Alexander war ein Gewebe aus taktischem Genie und unerbittlichem Ehrgeiz und die Saga entfaltet sich mit dramatischer Intensität im kommenden Kapitel, die Belagerung von Tyros. In Kapitel 7 tauchen wir ein in eines von Alexanders wagemutigsten militärischen Unterfangen. Die Bühne ist bereitet in der Inselstadt Tyros, einer gewaltigen und wohlhabenden Festung im Mittelmeer. Bekannt für seinen robusten Handel und seine Seemacht, stellt Tyros eine einzigartige und entmutigende Herausforderung für Alexanders Eroberung dar. Klickt auf das Video, das bald auf eurem Bildschirm erscheinen wird, oder findet den Link in der Beschreibung, um in den nächsten Teil von Alexanders außergewöhnlicher Reise einzutauchen. Die Belagerung dieser Stadt testet nicht nur die Grenzen seiner militärischen Strategie, sondern markiert auch eine signifikante Entwicklung in seinem Charakter. Sei Zeugen der außerordentlichen Ingenieurskunst, des strategischen Manövrierens und des heftigen Kampfes, während Alexander die Belagerung von Tyros orchestriert. Dieses Kapitel ist ein Zeugnis seiner militärischen Geschicklichkeit und eine Reflexion über die sich wandelnden Gezeiten in seinem Ansatz zu Führung und Eroberung. Bleibt dran für das nächste Kapitel unserer Serie, wo Geschichte lebendig wird mit Geschichten von Tapferkeit, Strategie und den Komplexitäten einer legendären Figur. Vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren für die neuesten Updates auf dieser fesselnden Reise durch die Zeit. Teilt das Erbe Alexander des Großen mit anderen Geschichtsbegeisterten und lasst seine außergewöhnliche Geschichte euer Verständnis der Vergangenheit bereichern.